Uns Hemne, er fra Quantenmechanik til, eller Quantenchemie til Thermodynamik. Eller fra en molekyle til en mål af molekyler. Rigtig, rigtig mange og mål der omkring 10 i 23. Det er i hvert fald mere end jeg kan forestille mig. Um, hvad hedder vi i kvantekemi? Ja, i kvantekemi der kigger det i eller der kigger vi på egenskaber af en molekyl. Altså, hvis vi løser Schrödinger ligning, så er det altid i hvert fald det, hvad man gør, så i undervisning er det en molekyl. Så der er en skaber en molekyl. Og hvad får vi ud af kvantekemi? Vi får i allerførste omgang får vi de der energitilstande. Og for at beholde bogens notation, vi får de kvantiserede energitilstande. Energi, energi, tilstande. Epsilon A. Er det ene molekyl? Og dem kan vi for eksempel beregne som en forventningsværdi. Epsilon A kan jeg jo beregne som forventningsværdi, og det betyder, at jeg har her den bøllefunktion, som beskriver den tilstand. Jeg har min hamleoperator for det system, et molekyl, og molekyl omfatter også atomer. Jeg gider ikke altid sige atom eller molekyl. En gang til, og så skal jeg helst have den der i princip kompleks konjugeret. Det her integral, som vi forhåbentlig har set mange af i kemi bin. Vi så regner det der integral ud, og det er jo et, et integral over mange variabler. Det er jo lige så mange variabler, altså det volumenelement, der er jo lige så mange variabler, som der er i princippet elektroner og kerner i det molekyl. Eller hvis man laver bånd op med andre tilnærmet, så holder, kigger på et fastholdt øh, kernerne fra en bestemt geometri, så er det lige så mange elektroner, der er i system. Så der er en mange integral. Um, og det er molekylets bøllefunktion. Det får vi for et molekyl, eller for det system, vi kigger på. Og de er kvantiseret. Der findes også kontinuum tilstand, men dem, som vi normalt kigger på, de tilstande, de er kvantiseret. Det vil sige, at de har, de har kun bestemte værdier, som energien kan antage. Og så får man jo altid de der tegninger med, hvor vi tegner op her energien, og så har vi her en energi, en anden energi, en tredje, og så videre. Og hænger med der. Og der skriver vi normalt et eller andet Måske en lige med 1, lige med 2, 3, 4, 5 eller et eller andet. Og det kunne så være rotationsniveauer, vibrationsniveauer, elektroniske tilstand. Eller det kunne være tilstand af partikel i kassen. Eller hvad det nu er. Vi har jo særlig kvantiseret tilstand med kun bestemte energiniveauer niveauer og et eller andet kvantetal eller flere. Som øh, vi bruger til at egentlig bare til en navngivende første omgang. De indgår selvfølgelig typisk også i udtryk for energien. Så hvis man ved, hvad kvantetal er, så kan man regne ud, hvad energien er. Og det vigtige også i den sammenhæng, kommer vi tilbage senere lidt, er um, for tre former, for vibration og rotation, der har vi, i hvert fald for lidt simplere systemer, der har vi en fast energiudtryk, hvor vi bare kan indsætte, mens for det elektroniske, er der ikke noget fast udtryk. Der skal, der skal vi virkelig regne hver gang det der integral ud og kigge ved det her. Godt. Det er ter kvantekemi, men hvis vi nu kan, kommer hen til det, vi skal snakke om, det er nemlig termodynamik. Det er mikroskopisk et molekyl, termodynamik. Der er vi 
Der skal vi kigge på egenskaber af i størrelse om 10 i 23 molekyler. Og det skaber lidt problemer. Eller det kræver, at man gør et par ting anderledes, som man gør i kvantekemi. Og hvad får vi ud af det? Der får vi nu, det jo, der snakker vi om en flaske med vand i. Ikke en enkelt molekyl, men vi snakker om flaske med vand. Eller en gasflaske med en gas der i. Hvad får vi? Hvad for egenskaber får vi der så? Vi får makroskopiske egenskaber. Makroskopiske egenskaber. Og hvad kunne det være? Hvad er makroskopiske egenskaber? Hvad for noget? Kan vi sige lidt højere? Vi kan. Ja, tryk, præcis. Tryk er det ene over, som vi skal snakke om i hele kurset. Hvad er ellers? Stofmængde, ja. An. Mål, men uh, det er typisk her, altså det er jo noget, som ikke kommer ud, det er noget, som vi siger, okay, jeg har en mål. Uh, volumen. Temperatur. Temperatur. Rigtig. Temperatur, volumen. Den slags egenskaber kigger vi derpå. Og vi kigger også selvfølgelig på den totale energi af mine halvlitter uh, dansk vand. Og det kan vi enten kalde E, eller vi kommer til at kalde den U, rent faktisk. Det skal vi lige kigge på lidt senere. Godt. Det er så mange molekyler, at selvom hvis vi ville kigge på hver enkelt molekyl og sige, okay, du har den energi, og du har den energi, og så lægger man alt sammen, har vi ikke noget jorde chance til at behandle så mange molekyler, eller gasatomer, alle hver enkelt. Så vi er nødt til at kigge på noget gennemsnitligt. Nogle gennemsnitlige egenskaber. Den gennemsnitlige energi um, af mine vandmolekyler i min flaske. Um, så vi har et del at gøre med at kigge på en gennemsnit. Og vi er ikke interesseret med i de enkelte molekyler. A, fordi der er for mange, og B, deres egenskaber rent faktisk fluktuerer hele tiden. De ændrer sig, de rammer af hinanden, gasmolekyler de større af hinanden, og hver gang to molekyler større er sammen, så udskifter de det, hvis er impuls eller energi. Og dermed er den energi af et enkelt gasmolekyl, det er hele tiden en forandring. Så det er rent faktisk gør ikke nogen mening at prøve at holde styr på det. Men det totale energi er så en volumen af en liter gas, den er rent faktisk konstant. I hvert fald til den måde, vi kan måle den, er den konstant. Um, og dem skal vi kigge på. Og hvis, hvis molekyler, gasmolekyler, hvis de rammer hinanden, altså normalt har de jo forskellige energiniveauer, de har ikke alle den samme energi, i hvert fald ikke ved normale temperatur. Og hvis de støtter hinanden, så skifter de på hvilken energiniveau det er. Så vi har forskellige besætninger. Så det, hvad vi kigger på, er ikke den energi af hver enkelt, men vi kigger på gennemsnit af energierne af alle molekyler, som vi har. Og det der parentes, det der spiseparentes-symbol, det betyder jo gennemsnit. Og det har I måske også set allerede i uh, kemibin. Uh, brug for en forventningsværdi. Og det er ikke nogen modsætning, fordi i princippet det deroppe er også bare et gennemsnit. Og vi har her en sandsynlighed, som er bøllefunktionen. Norm kvadrat og bøllefunktionen er sandsynlighedstætheden. Men her har vi nu, uh, vi har forskellige energiniveauer, og der er vist sandsynlighed, at der får et værd i de forskellige energiniveauer, 
Så den gennemsnitlige energi, den regner vi ud med at summere over alle energiniveauer, og i princippet er der uendelig mange. Så hver energiniveau og multiplicere det med den sandsynlighed for at være i det energiniveau. Og så kan vi få den gennemsnitlige energi af her et molekyl, og så skal jeg bare multiplicere med, hvor mange molekyler jeg har, og så får jeg min totale energi min halv liter dansk vand. Godt. Og I kan se, hvis jeg skriver den der op, en lille smule andre. Ja, det skal jeg helst lade være med. Men I kan se, her har jeg min hamleoperator, her har jeg min bøllefunktion, og jeg har to gange, så jeg har næsten en normkvadrat bøllefunktion. Og det som jeg sagde før, det er på en måde, det er jo analog til den sandsynlighed her. Her har jeg nu diskrete energiværdier, derfor har jeg en summe over alle de energier. Mens der har jeg noget kontinuerligt. Bøllefunktionen er jeg kontinuerligt. Altså det afhænger af x, y, koordinater af alle elektroner. Så derfor skal jeg integrere her, og her en summe. Godt, for at gøre det, og andre egenskaber, tryk, dem kommer jeg til at beregne på samme måde. Hvad er egentlig tryk? Hvis jeg har en flaske med gas i, og så er der er jo en tryk inde i flasken. Hvad er det egentlig? Jonathan? Ja, molekylerne trykker mod væggen, uh, og hvordan gør de det? Ja, det er og når de støtter ind i væggen, hvad sker der så? Rigtig fysik, de kommer med... Ah, ja, kraft. Hm? Rigtig, de kommer med impuls. De kommer af flyen derhen, og har en impuls. Der er impuls er masse gange hastigheden. De rammer ind med en impuls. Og så bliver det enten elastisk eller uelastisk. Man bare sige elastisk bliver de fra støt. Så deres impuls, hvis det er helt optimalt elastisk, ændrer jo bare retning. Det vil sige, at de kommer med en impuls, som er et eller andet plus, og efter samme støt har de en impuls, som er negativ. Det vil sige, at der er en impulsændring for hver enkelt molekyl, som er to gange den oprindelige impuls. Og den der impulsændring divideret med areal, det er kraft, det er tryk. Så det er fordi, der er en hele tiden en impulsændring, når det rammer ind i væggen. Og nu er der mange molekyler, og øh, hvis, man, hvis man havde mulighed til en så kort, altså holder filmen meget, meget langsom, så man virkelig kun se dem enkeltvis ramme derind, så er der altså ikke til hver tidspunkt lige mange molekyler, som rammer ind i væggen. Det vil sige, at på meget, meget, meget mikroskopisk niveau er trykket altså ikke konstant. Men med den nøjagtighed, at vi kan måle den makroskopisk, er den konstant. Fordi i gennemsnit er der lige mange molekyler alligevel, som rammer ind i væggen. Til de tids, vi makros, altså de tids, Interval, som vi makroskopisk rent faktisk kan se, fordi vi kan ikke måle. Altså, hvis vi måler tryk, måler vi over bestemt tidsområde. Tidspunkt. Og den er så stor i forhold til det bevægelsen af de enkelte molekyler, at vi ikke kan se de fluktuationer. Hvis vi kunne måle meget, meget hurtigere, så hurtigt som ligesom enkelte molekyler bevæger sig, så kunne vi se det, at trykket er konstant. Fordi der er ikke lige mange, som rammer ind. Men, men det kan vi ikke. Uh, derfor ser vi det som en konstant tryk. Men det er igen, det vil være den impulsændring af hver enkelt molekyl, med sandsynlighed for, at det rammer, så kan vi regne trykket ud. Det vil sige, at for at gøre det her, skal vi bruge tre ingredienser. Vi skal, som allerførste skal vi vide noget om statistik. Altså, vi skal vide, hvordan man regner gennemsnittet ud, standardafvægelser, øh, sandsynligheder, sandsynlighedsfordelinger, alt det statistik. Men det har jeg heldigvis lært i anvendt matematik for kemiker. Så dem kommer I trylle det frem igen, og som allerførste laver en lille repetition. 
Så skal vi bruge, det vil sige, det er egentlig ikke den der udtryk. Hvor kommer den fra? Det næste, vi skal bruge, vi skal bruge alle de der energiniveauer. Så der kommer vi til at grave alt frem fra kinebind, hvad I skulle have lært der. Hvis I ikke har lært det der, så gennemgår vi det lige. I hvert fald slutresultat en gang til. Og til sidst skal vi jo bruge den der sandsynlighed. Og i anvendt matematik for kemikere, der så man jeg bare skrive nogle tal op. Eller jeg ved ikke om man talte øh, kastet terning. Der taler man om, hvor mange gange får man et vis resultat. Men øh, vi er så heldige, at vi ikke behøver at tale, fordi øh, det har en øh, mand i Østrig gjort for mere end 100 år siden. Den der sandsynlighedsfordeling, den får vi øh, af Boltzmann. Det er Boltzmanns fordeling, som vi skal bruge. Så det er de tre ingredienser, og så er vi kørende, og så er resten af kurser det er egentlig bare anmeldelse af det.